ringer en böke på biblioteket. De ser ju inte gamla ut en gång. Jag måste snacka med någon. Hanna? Hej Thomas. Vet vad jag upptäckte? Jag skulle slänga en kandidabel. Ja. Och så upptäckte jag en hel dunk full med böcker som de har slängt. Ha? Och de var inte gamla en gång. Nej, är det sant? Men... Och här står du med mycket äldre böcker. Ja. Varför inte vi slängt dem? Det är för att det är skrivet av Alexander Källan, som ju är Stavangers största författare. Och här på Selvage så har vi ju Källans centrum till och med. Kommer ska få allt arven efter författaren. Ja. Men men varför varför sparar vi bakåt dem? Vad vad är det som är så de är så gamla liksom? Ja, det är för att eh, i samlingen så har vi man har både dessa gamla förstutgåvorna och hur man kan se på något det de tidsriktiga bilden av hur den böckerna såg ut på det tidspunktet. Och så har man också fått någon helt sån nya moderniserade exemplarer som för exempel Gift som kom ut nå i 2023. Men grunden till att man har på något både ny Gift och gammal Gift är er för att eh, Alexander Källan han är er Alltså verken hans är er klassiker så de är er ju verk som for, folk fortsatt är er intresserade av att läsa. Även om han blir 175 år nästa år. Klassiker? Ja. Ha. Jag vet nog som har skrivit om klassiker. Alla land har sin egen kanon. Eh, och det är er det som ofta blir brukt som definition av eh, en klassiker. Jag heter Anna Stigen Drangsholt och jag är er professor i engelsk litteratur. Att det är er en bok som ett land regnes som en del av kanon. Men det blev en väldigt sån rar definition då. Eh, för att det, det blev en sån cirkel. Så men det som man kan säga si i en mer sån utvidgad förstånd då, det är er att en klassiker är er en bok som eh, både säger något eh, grundläggande om sig och samtid, men som också säger något universellt om det och vär människa. Så därför är er, så hvis du har böcker som blev skrevne i 1784 eller i 1863 som framdeles kan säga si något till oss eh, om hur det är att vara människa, alltså både på insi och utsi på en måte, så så är er det en klassiker. Och då är er det böcker som är er framdeles er intresserade av att läsa. Altså, det är er inte nödvändigtvis så att de blir att de blir anerkända med en gång för någon böcker er kommer ju ut och säger folk sån eh den är er helt ok och så eh bara glömmer de den lägger den till sidan men så blir den plockad upp igen senare av eh, författare i en senare period och så och så tänker de att ja men denna bok är er ju jättespännande och ett et exempel som ofta drar fram då det är er ju Moby Dick av mm. Herman Melville för den kom ju ut fick jättedålig kritik eh, og och blev läst av väldigt få och på det tidspunktet när Melville döde så var han faktiskt ut av tryck så det var först senare sån 50 år senare att den boken blev tagen fram igen och liksom eh värdsatt som en klassiker och nu regnes den ju som liksom the great american novel då som verkligen satte ord på eh hur alltså vad det vill säga si vara amerikaner, hur fungerar det amerikanska samhället, men och alltså en av de där säger något generellt om de där stora kamparna som människan må kämpa i livet då. Att det blir brukt och läst fortsatt. Så i det ögonblick det slut med det så är er det ikke en klassiker längre. Då är er det bara litteraturhistorisk intresse. Då spelar det ingen roll hur många Nobelpriser författaren har haft eller hur många kritiker han hyllan. Texten må fortsatt bli brukt och läst. Jag heter Örjan Sasra Johansen. Jag jobbar som förmedlare och informationsansvarig på Garbo Center som är er en avdelning i Järnsjö. Det ligger på Bryne som är er kanske världens viktigaste by. Jag tror jag nog att det är er så att det är gärna någon av de böckerna som mer er regnas som klassiker eller som som gärna som är tänke har ett slags klassiker präg då eller som som blir upphöjd som väldigt viktiga i vår egen samtid då. Det är er inte säkert att de vill eh klara att stå sig eh, om 50 år eller 100 år. Eh, og det är er ju något av det som är er intressant och jag tänker ju och um, tänker jag att det är er lite sån med med mig som alltså som läser att det är er böcker som jag kan tänka sån och detta är er favoritboken min. Och så går det gärna många år och jag tänker på den boken som favoritboken min men så går jag tillbaka till den 
Og så tenker jeg, ja, men det er jo ikke å rette bok om mye lenger. Så det, 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 det endrer seg jo litt også med, altså det, men det har jo selvfølgelig også med personlige preferanser og, og liksom modning og, og, og hvor, ja, hvor du er i livet og, og sånne ting å, å gjøre da. Men, så det, men det er nok derfor også det må gå litt tid. Eh, altså du må få ting litt på avstand. Det er litt sånn som denne, når jeg tenker ofte på denne titlen til den, Jonathan Safran Foyer bok og Incredibly Loud, nei, Terribly Loud and Incredibly Close. At det er jo litt det, altså bøker er jo på en måte Terribly Loud and Incredibly Close, sånn at vi må, vi må ha litt avstand for å kunne vurdere sånne ting. Jeg kan godt si at litteraturen er mindre viktig i samfunnet nå enn på Arne Garbogs tid. Men jeg tror alltid det vel, vil være lesere. Um, og det er jo også en kunstform som både er lett å lage, og lett å bruke. Så jeg tror at det hele tiden vil komme nye, og etter hvert så samfunnet forandrer seg, så forandrer litteraturen seg, og vi har behov for nye tekster om nye samfunn. Så derfor vil det alltid komme nye klassikere, det er jeg helt sikker på. Så vil de stå i konkurranse for å holde til de gamle, og etter hvert vil noen av de gamle forsvinne. Cormac McCarthy sin The Road er verdt å, å lese. Så det er en klassiker, og den er også moderne? Ja, og det, det er litt eh, eh, jeg som har bestemt at det er en klassiker. Eh, det er jo ikke sikkert at han kommer til å holde seg, men, men den har jeg lest mange ganger. Og hver gang jeg leser den, så oppdager jeg noe nytt. Og det er jo et tegn, tenker jeg. Mm. Så den, eh, og den, særlig nå i disse tider, altså etter, den ble jo skrevet sånn som vi snakket om, etter 9-11, men særlig nå etter, det, etter covid og med alle disse interessante hendelsene som en ser rundt oss i, i verden i dag, så, så er, virker den boka stadig mer eh, relevant da. Eh, både i en sånn politisk kontekst, men også i en sånn eksistensiell kontekst. Så den, den vil jeg virkelig anbefale folk å plukke opp. Jeg tror jo Beatles og Lars Robby Kristensen kan stå i hundrevis av år. Eh, og den er jo eh, et fantastisk tidsbilde av Oslo, som jeg tror eh, kanskje er det beste tidsbilde av Oslo på 60-tallet. Og det vil jo alltid være interessant for noen å vite hvordan var det der da. Jeg har hørt at det har kommet ut en kommet ut en ny bok som, om eh, Erling Brød Håland, og jeg lurer på hvorfor vi ikke snakker om den i stedet. For hvorfor er det sånn at vi snakker om gamle ting enda? Ja, det er jo veldig bra å gjøre det. Nå er det jo noen av de gamle bøgene som er viktigere enn andre, og som gir oss litt dybde. Og kanskje bøger om Erling Braut Håland, hvor godt skrevet de enn måtte være, så inneholder de kanskje ikke like mye livsvisdom. Det handler om en 23-åring som spiller fotball. Helt fantastisk til det. Men med Arne Garborg skal vi lære litt mer om mennesket. Og det viser seg jo at... De gode gamle bøgene, de holder enda. Det er ikke sikkert at det de nye innsikten er noe gjubere. Hvorfor skal vi liksom bruke tiden og ressurser og energi på å lese gamle ting som Kjelland og eh, Jane Austen, når vi kan konsentrere det som skjer nå, for eksempel Telestyrt, som er stor i hele verden nå? Ja, det er et veldig bra spørsmål. Og hvis en skal ta utgangspunkt i Taylor Swift da, så er det jo sånn at hun bruker jo veldig mye litterære referanser i tekstene sine. For eksempel på albumet Folklore, så har hun jo en sang som heter Mad Woman, som er en slags sånn, eh, gjennomgående eh, referanse til Charlotte Brontes Jane Eyre. Og, og hun har også et sånn et, eh, bonus eh, track eh, som heter, jeg tror det heter The Lakes, eh, hvor hun sier, eh, snakker om, eh, hun har en sånn referanse til Wordsworth og de romantiske lyrikerne. Hun sier et eller annet med eh, hvorfor skal jeg høre på en mann som forteller meg «What are my words worth?» som er et veldig fiffig ordspill. Så jeg tenker at eh, for det første så er det veldig mye referanser til klassisk litteratur i serier og eh, moderne populærkultur. Så da kan du fremstå som litt ekstra smart hvis du kan på en måte brife litt med at du skjønner disse referansene. Og så er det jo nettopp det at det, en forstår mer av seg selv og om verden enn av å lese disse bøkene. Så det at det, jeg tenker at det er rom for begge deler. 
Det er jo noe av det som er så spennende med å lese gamle bøger, at vi ser at mennesket forandrer seg ikke så mye. Ja. Og for eksempel med Cæsar eller Cicero, så er det, det er lett å se for seg at vi selv var der, at det er en det lag av kultur er egentlig ganske overfladisk. Det er tross alt vår karakter og personlighet og kanskje oppvekst som styrer mer enn akkurat det, hvordan man er det og hvordan man går kledd og hvordan man tiltaler hverandre. Så det tror jeg egentlig er universelt, men også noe som kjennetegner klassikerne. Hvis det ikke er universelt, hvis det ikke holder seg opp i en år og så forsvinner det, så er det ikke klassiker lenger. Jeg har hørt at ni på eh, eh, Gabelsenteret har gitt ut en, hans bøker igjen på nytt. Hva, hva har ni gjort det egentlig? Eh, det er egentlig Time kommunen som har gjort det, eh, og Gabelsenteret selger det. Men det er jo eh, språkmoderniserte versjoner av eh, Gjerbøgene. Og det er jo for det at eh, bøgene hans er jo eh, over 100 år gamle, og noen synes det er litt vanskelig å lese. Så det er for at det skal være moderne nynorsk. Ja, det er et fornyet språk på en måte. Men ja. Det, ja, mm. Hvilke bøker er det? Eh, det er Gjerbøgene. Så det er jo eh, Fred, eh, Bonestudenter, det er Knudeheibrev, og så er det Dagbok eh, fra Knudeheia, eh, Borkomne Faderen og eh, Hautisa. Ja. Eh, med et nasjonalt Garborg-senter, og det er jo for å formidle Arne Hulda Garborg. Og derfor er de er veldig viktige. Arne Garborg har jo noen historikere blitt regnet som en av de tre viktigste nordmenn på 1800-tallet. Ikke bare for det han var en stor forfatter, men han var en viktig samfunnsdebattant og kjempet for menneskerettigheter, frihet fra Sverige <laughs> <laughs> og så videre. Så han var jo veldig viktig der. Um, og uh, så var det da et sterkt ønske om å få fokus på han, få lufte han fram, og at nye generasjoner skal forstå hva han og Hulda faktisk gjorde og hva det betydde. Og så er det jo en litteratur som fortsetter levende, som nye generasjoner kan lese. Eh, en har jo en slags sånn kulturelite da. Mm. Eh, fordi at en, hvis en tenker på um, um, eh, altså, anmeldelser da, eh varför eh började med att skriva anmälsa det var ju för att det romanen som sjanger blev regnad för att vara eh inte ordentlig litteratur. Eh så därför men så fortsatte ju folk att läsa böcker och det var särskilt de kvinnor som läste böcker. Så därför så bestämde den på eh sig för att den skulle börja med litterära anmälsar för att kunna liksom ge folk liksom vägledning på vad slags böcker som var värda att läsa och vad slags böcker som inte var värda att läsa. Så eh Eh, og det er jo sånn at, eh, altså, fram til i dag så er det jo sånn at litterære anmeldelser fungerer som en slags sånn smaksdommere da. Alexander Kjelland i Stavanger. Sigbjørn Oppsfelder i Stavanger. Arne Garborg i Stavanger. Sigbjørn Oppsfelder plass i Stavanger. Det, det som jo ofte er eh, problematisk med klassikere, det er jo at det er de som har skrevet anmeldelsene, og de som på en måte har vært smaksdommere, det er jo kanskje menn eh, som har valgt seg ut menn. Eh, og en ser jo det for eksempel på universitetet sine pensumlister fra for eksempel 20 år tilbake, så er det jo mest menn eh, som blir valgt ut. Eh, eh, mens nå har han jo, eh, får han jo inn flere kvinner, og han får inn flere stemmer fra andre steder i, i verden eh, enn han hadde tidligere, for det er jo også den sånn vestlige dominans når det gjelder klassikere. Så det er jo et veldig sånn, det, eh, det er jo et sånn et smalt spor. Og hvis han på en måte også skal være veldig sånn eh historisk då eh och och tänka att klassiker är bara gamla böcker då blir det ju fort bara män sedan det helst var vita män från västen som skrev eh böcker. Sen om romanen ju och har eh alltid varit eh en eh, genre som kvinnor har har opererat i. Men kvinnornas sina böcker har historiskt sett inte blivit opphøyd like mye som, som menns eh, bøker. Da. Fordi, men hvis du ser på for eksempel den, eh, Mary Shelley's Frankenstein, da, ja. så er det en, en roman som, som, eh, som er kjent nå. Men det er jo på grunn av den revolusjonen som skjedde på 70-tallet, hvor han faktisk hentet fram klassikere av kvinner, for den var jo glemt veldig lenge. Eh, så, så det er jo også kjempeinteressant 
hvis en ser historisk på det hvor enormt mye 70-tallet og den feministiske bevegelsen har betydd for å dra fram eh, kvinner sine bøker og faktisk eh, etablere de i den kanonen da. Så for, og for oss er jo det en, eh, altså for oss er jo det selvsagt at Jane Eyre er en klassiker på linje med eh, Great Expectations av Charles Dickens. Men historisk sett så, så er det jo ikke sånn. Altså hvis en begynner liksom å så eh, pakke opp dette her klassikerbegrepet så er det altså utrolig mye interessant som skjuler seg eh, der. Leserne bestemmer det. Ja. Men jeg tror jo at eh, noen har jo mye påvirkningskraft. Når jeg vitser vekk Nobelprisen, så kan det jo godt hende at svenske akademien er de som har en sånn påvirkningskraft, at de faktisk kan få nye generasjoner til å lese noe, eller mediekritikere. Men i lengden, altså hvis vi går langt tilbake, så er det en grunn til at vi leser Cicero og ikke alle andre romerske forfattere, og det er jo for det at leserne har funnet ut at dette gjør de noe. Det er nok også sånn at man av og til kan få følelsen av at noen klassikere blir holdt kunstig i livet. Og når du går på universitetet og du skal lese bøger så hører til de forskjellige periodene, så må de ha eksempel som passer godt. Og når jeg leste Madame Bovary, så følte jo jeg at dette var ikke en bok for meg. Og er egentlig dette en klassiker, eller er det bare fordi de må ha en bok som passer akkurat til dette? Men jeg tror likevel at klassikeren treffer relativt ofte. Det er ganske ofte at man synes at dette var en drivende god bok, og at man blir overrasket. Lenge så tenkte jeg at favorittboken min var William Faulkner sin Absalom Absalom. Mm. Og så for et par år siden så prøvde jeg å lese den på ny, og jeg klarte ikke å komme gjennom den. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Det kan være mange ting, men det var noe som stritter veldig imot. Jeg ble veldig frustrert. Altså, jeg sier ikke at den ikke er en klassiker, for det er jo faktisk en roman som ble regnet for å være en av eh, modernismens, den amerikanske modernismens store klassikere. Men, men for meg så fungerte det bare ikke den boka når jeg skulle prøve å lese den på ny. Hvis du ikke liker en klassiker, så betyr ikke det at du er dum. Det er bare at det var ikke boka for deg. Og jeg tenker alltid på sånn, et eksempel som jeg alltid tenker på i mitt hode, det er jo hvis en skal lese for eksempel en modernistisk tekst, da, så er jo det for eksempel James Joyce og Virginia Woolf. Begge de to er jo modernistiske forfattere. Men stilen deres er veldig, veldig forskjellig. Og begge eh, beskriver jo tankeprosesser på en helt sånn fantastisk måte. Men for meg personlig synes jeg det er veldig tungt å lese Joyce. For det er ikke sånn mitt hode fungerer. Mens Virginia Woolf det bare flyter av gårde, og jeg elsker det. Mm, så, jeg er 100% enig. Ja, ikke sant? Mm. Så, og, 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 det, og andre har noe motsatt. Jeg synes at Virginia Woolf er kjempeskjedelig, og er bare sånn, få det vekk. Så, så det, er, det er veldig viktig å, å kjenne litt på det. At det, er, ja, men det er ikke alle bøker som er for deg, enten fordi at det er bare ikke, du kjenner deg ikke igjen, eller du klarer ikke å forholde deg til den eh, emosjonelt eller intellektuelt. Eh, eller fordi det var bare feil tidspunkt i livet. Hvis det ikke fungerer etter 50 sider, så kan det være det samme. Ok. Da har vi, da, da er det, da har vi avgjort det. 50 <laughs> ja. sider. Ja. Jeg tror man alltid vil komme til et punkt der man er nødt til å modernisere det. Og så er det noen språk hvor man gjør det fortere. Leser jeg 100 år gammel bokmål, så føles det dansk og fremmed. For meg er det lettere å lese 100 år gammel nynorsk enn 100 år gammel bokmål. Men uansett, du kommer til et punkt der du må gjøre det. Noen er det vanskeligere med. Haugthuset er eksempel på en bok som er veldig vanskelig å modernisere, veldig vanskelig å oversette, for at Garborg bruker mye dialekt i det. Det er rim og rytme som er veldig vanskelig å endre på. Da endrer det karakter. Det gjelder ikke bare Haugthuset av Arne Garborgs bøger, det gjelder andre også, men først og fremst den. Så noen er verre enn andre. Men eh, det er jo også sånn med Cicero og Cæsar, sant? Vi leser det jo ikke på latin, tross mm. alt. Og, så noe må gjøres, og så tror jeg også det er greit å tenke at eh, vi trenger ikke lese originalen. Jeg tenker aldri at jeg skal lese det på originalspråket, for da er jeg ganske innbilsk. Det vil da si at jeg tror jeg er flinkere, for eksempel i engelsk enn oversetteren. Noe sånn vil jeg aldri tenke.
Jeg synes det er tungt å lese både Unset og Hamsun i originalspråkdrag. Også det som jeg nå må tenke på, det er jo at norsk har jo forandret seg veldig mye. Engelsk har jo ikke forandret seg så mye. Så når du leser for eksempel Jane Eyre eller Great Expectations, så er det det er forskjellig fra moderne engelsk, men det er ikke så forskjellig. Norsk er mye mer forskjellig. Så jeg tenker at dette er jo bøker som fortjener å bli lest, men jeg tenker at de lider ikke på noen måte under at en endrer på språket og gjør det mer moderne. Så det er to tommelår opp for meg. En av fem Arne Garborg-skulpturer i time. Jeg har hørt rykte om at det bare finnes fem Arne Garborg-statyer i Bryne. Stemmer det? Eller fem. Det er uansett alt for lite. Jeg klarer ikke å tenke hvor mange det er akkurat nå, men vi har alltid behov for flere, særlig når vi har konkurranse av veggmaleri av en fotballspiller. Ok, så vi har lært oss at en klassiker er noe som noen bestemmer hva det er, men det er fordi at en tekst er levende uansett hvor gammel den er, og den er i bruk av mennesker som lever nå. Og så at det kommer nye klassikere hele tiden. Kanskje? Kanskje, ja. Men det er fordi at... Det skjer alltid nye ting som folk vil lese om. Jeg lurer på hvem som kommer til å stå på sokkel i Stavanger om 100 år. Ja, håper ikke det er noen av dem vi har gjort oss av med.